Như mọi người đã biết, đêm hội Weibo vào năm 2024 sẽ được tổ chức sớm một chút là vào thứ Bảy ngày 13 tháng 1. Và lần này sẽ có nhiều đợt công bố chính thức và có khá nhiều ngôi sao tham dự chương trình. Trước đó đã có nhiều thông tin trên Internet rằng nhiều nghệ sĩ hàng đầu sẽ không đi trong năm nay. Trước khi có thông báo chính thức về đợt khách mời này, trên Weibo đã có bài viết về toàn bộ đội hình. Nó khiến cho nhiều người sợ hãi vào thời điểm đó. Bởi vì trong số những người nổi tiếng đã được công bố chính thức trước đó, không có ngôi sao hàng đầu nào mà mọi người muốn nhìn thấy và cư dân mạng đã phàn nàn không thương tiếc. Họ nói rằng đêm hội Weibo mà ngay cả những người nổi tiếng hàng đầu cũng không được mời cũng không đáng xem. Và sau đó đội hình tham dự vòng thứ sáu đã chính thức được công bố và với rất nhiều khách mời đỉnh cao và đến cuối cùng đã không làm cho mọi người thất vọng. Đội hình chính thức của đêm hội Weibo đã được công bố bao gồm Dương Mật Tiêu Chiến Vương Như Bác, Trương Tử Lưu Ti Thi Hoàng Hiên, Vương Gia Nhĩ Ngô Lỗi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Tỉnh Bát Nhiên Đường Yên Hồ Ca Hoa Thần Vũ, Huỳnh Lỗi Châu Thâm Lô Giai Âm Lưu Đào, Vương Nguyên Mãn Lệ Trương Tụng Văn Châu Đông Vũ và những người khác. Khi đêm hội Weibo liên tiếp công bố danh sách khách mời làm giấy lên những cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng. Là một diễn viên quyền lực và một thần tượng tích cực hàng đầu, tiêu chính cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu. Anh này đứng đầu trong danh sách bình chọn nhân vật được yêu thích trên Weibo. Điều đáng nói là bản thân tiêu chiến đã là vua Weibo đích thực. Anh này có sức ảnh hưởng, sức mạnh và sức hấp dẫn mạnh mẽ. Trước đó, danh sách top 30 hàng tuần của đêm hội Weibo đã được công bố. Nam diễn viên kim ca sĩ trẻ tiêu chiến đứng nhất trong 3 vòng thi và nhận được rất nhiều lượt bình chọn. Đây cũng là thái độ của người hâm mộ. Họ luôn ủng hộ Tiêu Chiến và hy vọng anh ấy ngày càng tiến bộ, nhận được nhiều vinh dự hơn. Đối với Tiêu Chiến là một diễn viên xuất sắc và có năng lực, luôn giữ thái độ khiêm tốn và thận trọng đối với học hỏi và không bao giờ quên. Anh ấy độc đáo và can đảm tiến về phía trước và thái độ này đáng học hỏi. Đánh giá từ phản hồi của người hâm mộ, mọi người đều bày tỏ sự mong đợi và ủng hộ anh ấy. Với tư cách là một diễn viên xuất sắc và một thần tượng năng lượng tích cực hàng đầu, người hâm mộ hy vọng rằng sẽ nhìn thấy Tiêu Chiến càng ngày càng tiến bộ hơn. Năm nay là một năm bội thu của Vinh Như Bác. Vinh Như Bác luôn là một nghệ sĩ toàn diện. Về phim điện ảnh, phim trường hần, chương trình tập kỹ đều là lĩnh vực của anh ấy. Âm nhạc chính là vũ khí đặc biệt để gây ấn tượng với mọi người. Vừa qua, đĩa đơn cá nhân của anh ấy được ra mắt và phong cách đầy chân thành và khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi. Vinh Bác luôn thể hiện tài năng của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, dù là phim trường hần, phim điện ảnh hay chương trình tập kỹ, anh ấy đều có thể đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau một cách dễ dàng và khiến khán giả ngạc nhiên. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của Vinh Bác rất ấn tượng, vì vậy mọi người luôn chờ đợi tạo hình mới của anh ấy trong nhiều dịp khác nhau. Phong cách này thể hiện cá tính và sự sáng tạo của anh ấy đồng thời cũng cho phép mọi người nhìn thấy nhiều hơn về khả năng của anh ấy. Tiêu Chiến và Vương Như Bác đã nổi tiếng nhờ bộ phim Trần Tình Lận. Đây là năm thứ tư đêm hội Weibo có sự tham gia của cả hai người và điều này khiến cho người hâm mộ phấn khích. Ngoài ra, hai tác phẩm kinh điển Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp 1 và Tiên Hiệp 3 luôn được mọi người đánh giá là kiệt tác. Những diễn viên chính lúc đó còn là người mới nhưng bây giờ đã trở thành những nhân vật nổi tiếng hàng đầu trong làng giải trí. Năm nay ban tổ chức cuối cùng đã mời được dàn diễn viên chính của Tiên Kiếm và Hồ Ca cũng có mặt. Ba mỹ nhân của Tiên Kiếm là Đường Yên, Dương Mật và Lưu Thi Thi. Dự kiến sẽ có 4 diễn viên chính của Kiếm Tiên trong cùng một khung hình và hiện tại chưa rõ Lưu Diệp Phi có góp mặt trong năm nay hay không. Hai nữ diễn viên sinh thập niên 1990 được yêu thích nhất là Dương Tử và Địch Lệ Nhật Ba. Mỗi lần tham dự sự kiện, họ đương nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Và năm ngoái, phong cách của Địch Lệ Nhật Ba được nhiều cư dân mạng khen xinh đẹp. Bộ phim mới của Địch Lệ Nhật Ba vẫn chưa ra mắt, vì vậy thật vui khi được tham gia sự kiện và thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Hai năm qua, phong cách thời trang của Dương Tử ngày càng tốt hơn, bộ vé trắng trên sân khấu lễ trao giải của Thân Sinh thực sự rất đẹp. Bộ phim Trường Tương Tư mùa 1 của Dương Tử vào năm 2023 là một bộ phim trường hình ăn khách của Tencent. Vào đêm hội Weibo năm nay có sự tham gia của dàn diễn viên Trường Tương Tư là Dương Tử, Đặng Phi và Đàn Kiện Thứ. Đêm hội Weibo sẽ tổ chức vào ngày 13 tháng 1 sẽ có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật nổi tiếng được mọi người yêu thích. Và Đường Yên, Dương Mật, Lưu Thi Thi, Hồ Ca, Dương Tử, Vinh Như Bác, Tiêu Chiến và những ngôi sao hàng đầu khác đã tham dự chương trình. Và mọi người rất mong chờ thảm đỏ và những hình ảnh đẹp lung linh của các mỹ nam và mỹ nữ.